Hjælp til udfærdigelse af kasserapport med udgangspunkt i opgave 7.7 i i trøjka Vi starter med at åbne en øh, skabelon for kasserapport i Excel. Udfylder den med vores navn, opgavenummer og kasserapportnummer, som i det tilfælde her er 109, som vi skriver ind her i dette felt. Som vi ser, består kasserapporten af nogle forskellige kolonner, hvor kassen i forvejen er udfyldt. I den næste skal vi i det tilfælde her bruge banken 12320. Skriver vi ind her, og i nogle særlige situationer skal vi måske også bruge en SIV-konto eller en kasserapport, som vi så kan skrive ind her. Det første bilag, vi skal føre ind i kasserapporten, hedder nummer 33. Det skriver vi her ud under bilagsnummer. Bilaget hedder dagens kontante varesal, så vi kan skrive her i under den forklarende tekst kontant varesal. Og kontant medfører jo en indbetaling på beløbet i kassen på de 9.000, som det var på, og ud til højre under modkonto skal vi have 1100 varesal, og den skal så krediteres, for der er, der er jo at tale om en indtægt. Det var første bilag. Det næste bilag hedder 34, betalt af kontovarme, og det er også betalt kontant, så vi skriver her af kontovarme og beløbet var 3000 kroner som vi skriver her under udbetaling i kassen og varme vedrører jo lokaler så vi skal have lokalomkostninger kontoen 3200 og oh, der lavede jeg jo lige en fejl fordi det var en udbetaling så det beløb skulle altså stå herovre under udbetalinger, der sætter jeg sig ind, og den skal selvfølgelig også debiteres på 3200. Vi skal jo hele tiden være opmærksom på, at når vi fører beløb til venstre her, skal vi til højre ud under modposterne. Nu går vi videre med bilagene 35 til 38, og for at jeg ikke skal skrive nummer hver gang, så kan jeg lige bruge den lille finde her, at når det lige det lille kryds her bliver sort, så kan jeg kopiere, og så har jeg de bilagsnumre, jeg skal bruge ned af her. Det sparer mig lige for lidt arbejde. Bilag 35 handler om kvitteret købsfakturer over nogle handelsvarer, det vil sige, at vi køber nogle varer, og vi betaler med tjek, så vi kan skrive køb af handelsvarer. Kunne også skrive checknummeret på, hvis vi ville det. Og når det er betalt med en check, så kommer pengene jo fra banken. Vi skal ud under her 5.000 kroner udbetaling i banken. Handelsvarer, ja, dem putter vi jo på lageret, så vi skal have fat i 12.110 vores varelager, jo som så skal debiteres, fordi det jo så bliver forøget med de 5.000. Går videre til bilag 36. Det er noget inventar, vi køber et reolsystem til 12.800, og det sker ved betaling fra. Ved overførsel fra bankkontoen står der, og det er 12.800. Så vi ikke skriver her, køb af reol, og 12.800 ud af banken. Da det er inventar, skal vi have fat i inventarkontoen 11.130. Og den skal så debiteres, fordi vores inventar bliver større 12.800. Bilag 37. Der ser vi, fra kassen indsættes i banken 10.000. Det vil sige, at vi overfører fra kassen til banken 10.000 kroner. Jeg skriver overført fra kasse til bank og det vil sige 10.000 ud her og 
10.000 ind her under banken. Og vi lægger så mærke til, at herude under modposten her, skriver vi ikke noget, fordi det, nu har vi jo ført mellem to af vores likvide pengekonti herinde, så skal vi ikke skrive noget herude. Vi kunne eventuelt give det en fyldfarve, så vi ved, at der skriver vi ikke. Den laver jeg lige mørk. Så kommer jeg ikke til at udfylde den ved en fejl. Vi skal have det sidste bilag, det er bilag 38. Kontant betalt kontingent til Handelsdansforeningen. 800 kroner, altså kontant igen kassen, så jeg skriver bare kontingent. Og det var 800 kroner, som går ud af min kasse. Og Handelsdansforeningen, en kontingent er en øvrig omkostning. Jeg skal have fat i 3900, og den skal så debiteres med de 800. Så har jeg ført alle mine bilag ind og udført den første opgave i øh, rapporten, altså opgave 1. Nu skal jeg til 2, til og der skal jeg først lige indføre de beløb, jeg har fået oplyst her. Jeg har en kassebeholdning i morgen på 5.100, hvis jeg er nede i morgen, der skriver jeg så de 5.100, og jeg har en optalt beholdning om aftenen på 1.050, den skriver jeg her. Lige sådan får jeg at vide, at jeg havde indstående på min bank om morgenen 72.000. Dem skriver jeg her i morgenfeltet under bankkonto. Så skal jeg op til at afstemme, og det vil sige, at nu stiller jeg mig her, jeg skal tælle alt, hvad jeg har af indbetalinger i kassen, og jeg gør det, at jeg går op og tager min autosum og summerer over alle de felter, der er der, og det var 9.000, det var nemt at se. Men i den næste kolonne er det straks lidt sværere, der er tre beløb. Jeg gør det, jeg kopierer lige formel over, og lægger mærke til, at det var ikke de 9.000, jeg får overført, men jeg får rent faktisk summeret over det beløb her. Da jeg også skal til de næste felter sammen, gør jeg igen det, at jeg kopierer formlen hen til de to næste kolonner, så jeg automatisk får talt dem sammen. Hende øh, under min modpåstilling skal jeg også lave samtaling, så jeg summerer også lige. Åh, oh, den går ikke helt op og tager dem med. Jeg vil gerne have hele vejen. Og det gør jeg så lige for at tage sammen der og kopiere ligeledes over til den næste. Nu skal jeg have talt sammen dagens bevægelser plus morgenbeholdningen. Det vil sige, at jeg lige skal lave en formel her. Eller jeg kunne også tage min autosum og sige, at det jeg lægger sammen. Ja, yeah, det er jo egentlig de to der. Og i den næste der er det aftenbeholdningen og dagens bevægelser, jeg skal have lagt sammen i det felt der. Jeg skal ligeledes have lagt banken sammen. Jeg stiller mig over her under min bank og lægger de to beløb sammen, der står i den her kolonne. Se, ved banken får vi ikke opløst nogen aftenbeholdning. Den skal vi selv regne ud som det, vi havde om morgenen, plus dagens indbetalinger, minus dagens udbetalinger. Det vil så sige, at nu har jeg lagt morgen og dagens bevægelser sammen, så det jeg mangler, det er at sige de to lagt sammen, men jeg skulle have trukket det fra, der er gået ud af banken i løbet af dagen, så jeg siger nu minus de 17.800 så får jeg det beløb, der skal stå i det felt for at gøre kontrol, så siger jeg lige dagens bevægelser plus min aftenbeholdning og ja, så passer pengene Uh, vi kan se herovre under kassen, at vi ikke har det samme stående i begge felter. Her står 14.100, her står 14.850. Så vi har altså en kassedifference. Uden den store hovedregning kan vi regne ud, at det er 750 kroner, som vi skriver i det her felt, fordi der skal stå det samme i begge. Og det kan jeg lige ved gøre prøve på ved at sige, jamen det skal balancere på de 750 plus... De 14.100. Og på samme måde herovre kan jeg sige, 
jeg skal have de 14.800 plus, hvis jeg, og hvis jeg eventuelt har stående noget af det næste felt, det har jeg så ikke, det er så 0, og det giver så 14.850. Se, så balancerer det, vi har det samme stående her, vi har det samme stående her. Vi er da ikke helt færdige, vi mangler at udføre det her felt. Det vi skal udfylde det med, det er kassens kontonummer, og kassens kontonummer, det er stadigvæk 12.310. Og vi skal have bankens konto nummer 12320, skriver jeg lige her. Det vi nu gør, det er, at vi henter alle dagens indbetalinger, de 9000, og de skal så debiteres på kassen. Dem henter jeg herover. På samme måde henter jeg dagens udbetalinger og fører dem herover. På samme måde med banken fører jeg dagens indbetalinger over og dagens udbetalinger over under kreditkolonnen. Jeg har jo også en kastdifference, og ud for her hvor der står kastdifference, altså i den her kolonne 31, der skriver jeg kontonummer for kastdifference 3300 modposten til Kastdifferencer er jo kassen 12310, den skal være nedenunder. Så er reglen den, at når vi har kastdifferencen stående til venstre her, så skal den stå til højre herhen ud for kastdifferencekonto. Og det er de 750. Nu skriver jeg beløbet. Jeg kunne også have kopieret det over, men og lige sådan den her 750. Nu mangler jeg egentlig bare at lægge de her to kolonner sammen og se om det stemmer. Gør det det, ja, så passer pengene, og så har jeg forhåbentlig lavet rigtigt. Jeg bruger min autosum. Den tager ikke lige alle dem, jeg gerne vil. Jeg vil gerne have dem der. Kopiere. Og lige til den her. Jeg kunne godt kopiere formen over. Jeg kunne også lige vælge at markere dem med autosum. Og jeg har skulle lave en fejl. Det var noget lort. Det stemmer ikke. Jeg må finde ud af, hvor er fejlen. Og som vi ser heroppe, øh, kan jeg straks se, at jeg har skrevet 3200 i stedet for 3000 ved kontovarme. Det er jo da i hvert fald øh, måske noget af det. Jeg har skrevet kontonummer i stedet for beløbet. Det var ikke så heldigt. Jeg retter lige til. Og så passer pengene. Det stemmer. Vi har balance. Og så er jeg forhåbentlig lavet rigtigt. Jeg har jo ingen garanti for, at jeg brugte de rigtige kontonummer. Det skal man jo lige være opmærksom på. Men det tror jeg nu nok. Det var et eksempel på udfyldelse af kasserapport i øh, et øh, regneark. Så kan du selv prøve herfra og se om du kan lave en tilsvarende. God fornøjelse.